இது முந்தின பாகத்தை சேர்ந்து இது வருது தொடர்ந்து பாருங்க பண்ண முடியும் மற்ற கோவில்களின் செயல் அலுவலர்களை ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பணி மாற்றம் செய்யும் ஆணையர் எந்த அடிப்படையில் ஜெயராமன் இந்த கோவிலில் இணை ஆணைய செயலாளராக ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு பதினாலு இருந்து ஆறு ஏழு வருடங்களாக ஒரே இடத்தில் வைத்துள்ளார் மற்ற கோவில்கள் இருக்கிறவங்கள்லாம் பணியிடம் மாற்றம் செய்கிறாங்க ஆனால் இவன் மட்டும் இப்படியே ஒட்டின்ட்டுருக்கான் ஏன் என்ன காரணம் அவ்வளவு அட்டூழியம் நடந்திருக்கு அதை மறைக்கிறதுக்காக இவனை உட்கார வச்சிருக்கா இதனால் ஆணையருக்கு என்ன ஆதாயம் அல்லது ஆணையர் எவருடைய அழுத்தத்திலாவது இவனை இடை இடம் இடமாற்றம் செய்யாமல் உள்ளாரா ஒரே இடத்துல ஒரே ஆளை மட்டும் தமிழ்நாட்டில் வேற எந்த கோவில் இல்லாமல் இந்த ஒரு ஆளை மட்டும் இங்கே வச்சிருக்கிறது அதனால் ஆணையருக்கு என்ன ஆதாயம் ஏன்னா இங்கே அட்டூழி நடக்கிறது இங்கே ஊழல் நடக்கிறது இந்த ஊழலில் அவருக்கு பங்கு உண்டா ஆணையருக்கு இல்லை அவருக்கு யாராவது அழுத்தத்தை கொடுக்கிறார்களா அப்படின்னா யார் அழுத்தம் கொடுக்குறா ஒரு ஒரு ச இந்து சமய அறநிலைத்துறை ஆணையருக்கு ஒருத்தர் அழுத்தம் தரணுன்னாக்க அவன் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருக்கணும் அவன் நமக்கு யாருன்னு தெரியும் ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு அன்று மாண்பிமிகு சென்னை உரிமை பிறப்பித்த ஆணைக்கு பின்பு இன்று வரை துறை ரீதியாக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது மூணு வருஷம் ஆயிடுத்து இன்னி வரைக்கும் என்ன நடவடிக்கை எடுத்துருக்கீங்க பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று கோவிலில் பெருமாள் மீது பணிபடாமல் இருக்க மெழுகு கூடாரம் கொண்டு வர வேண்டும் என்கிற சமயோஜித அறிவு கூட இல்லாமல் இருப்பவர்கள் எந்த அடிப்படையில் மணியக்காரராக நியமிக்கப்பட்டார் நான் சொன்ன பின்பே மெழுகு கூடாரம் என்று சொல்லி ஒரே ஒரு படுதாவை மட்டும் கொண்டு வந்தனர் அதுவும் மெழுகு கூடாரம் இல்லை அதாவது அன்னைக்கு கோவில் இருந்தேன் எதேதோ துணியை வச்சு பெருமாளை மூடின்னு இருந்தா அந்த மணியக்காரருக்கு மெழுகு கூடாரம்னு ஒன்று யோசனை கூட இல்லை அங்கே இருக்கிற யாருக்கும் தெரியல நான் அங்கே நின்று ஃபோர்ஸ் பண்ணேன் எல்லாரையும் மெழுகு கூடாரத்தை கொண்டு வாங்க வந்து அப்போ ஒரு படுதாவை கொண்டு வரா மெழுகு கூடாரம் சொல்லிட்டு என்ன அந்நியாயம் இப்படிப்பட்ட பெருமானுக்கு ஒரு மெழுகு கூடாரம் கூட இல்லாமையா இந்த கோவில் இருந்தது எங்க போச்சு இந்த கோவிலில் ஏன் மெழுகு கூடாரம் கூட இல்லை திருமலையில் திருப்பதியில் பெருமானை பாதுகாக்க எவ்வளவு திறமையாக மெழுகு கூடாரம் அமைத்துள்ளனர் இங்கு ஒன்று கூட இல்லாத நிலையில் இந்த கோவில் நிர்வாகம் அந்த நிலையில் இந்த கோவில் நிர்வாகம் ஏன் வைத்துள்ளது திருப்பதியில் போனீங்கன்னா பெருமாள் வெளியில் பண்ணாக்க ஒரு பெரிய கூடாரத்தை தூக்கின்னு வரா அவளுக்கு பெருமாளுக்கு பாதுகாப்பா மெழுகு கூடாரம் தண்ணி உள்ளேயே போகாத வாட்டர் ப்ரூஃப் இந்த சிறுநங்கத்தில் இந்த பெருமாளுக்கு ஏன் அப்படி இல்லை இந்த நிலைமையில் இந்த நிர்வாகம் வச்சிருக்குனாக்க இந்த நிர்வாகம் இருந்த என்ன பையன் ரெண்டு ஒன்று தான் இருந்தாலும் இல்லாதாலும் ஒன்று தான் கோவில் நிர்வாகம் என்று சொல்லிக்கொள்ளும் அரங்காவலர்கள் கோவில் நலனுக்காக ஏன் ஒரு மெழுகு கூடார கூடாரத்தை கூட தயார் செய்யாமல் இருக்கின்றனர் இதுக்கு உபயோகாரர்களே உங்களுக்கு கிடைக்கலையோ எதெல்லாம் தேவையோ பெருமாளுக்கு அதை செய்யாம நன்னா இருந்த பழைய குதிரையை தூக்கி ஓரம் கட்டிவிட்டு அதுல இருக்கிற தங்கத்தை திருடுறதுக்காக புதிய குதிரை ஒண்ணு பண்ணி நாளடைவில் பழைய குதிரைகள் எல்லாரும் மறந்துடுவாங்கன்னுட்டு அதுக்கப்புறம் அதில் சொராண்டி எடுக்கலாம் எப்படி நீங்க வந்து தந்த குறிஞ்சின்னு ஒரு இருந்து தந்தத்தினால செய்யப்பட்ட ஒரு பல்லக்கு அதை திருடிட்டீங்களோ அதில் இருக்கிற தந்தத்தெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சொரண்டி சொரண்டி எடுத்துகிட்டு போய் வித்துட்டீங்களோ அதை போல் இந்த குதிரைகளையும் நீங்கள் செய்கிறீங்க தங்க குதிரையை அதுக்கு ஒரு மெழுகு கூடாரம் கூட ஒன்றால் பண்ண முடியாதா குதிரை வாகனம் பண்ணுற ஒரு கூடாரம் பண்ண முடியாதா அதுக்கு ஏற்றா போல் இந்த கோவிலில் பணம் இல்லையா இல்லை உபயதாரர்கள் இல்லையா அதுக்கு மட்டும் உபயதாரர்கள் மாலை மரியாதை வாங்கிக்கிறதுக்கு மட்டும் உபயதாரர்கள் லைன் கட்டி நிற்கிறீங்களே அந்த உபயதாரர்களுக்கு வெட்கமாக இல்லை பெருமாளுக்கு என்ன வேணும்னு பார்த்து செய்ய வேண்டாமோ என்ன இவர்கள் பெருமாளுடைய நலனை யாரும் பார்ப்பதில்லை இவர்களுடைய நலனை தான் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றனர் அர்ச்சகர்கள்லாம் ஓட்டுன்னு சாகணும் தளத்தார்களும் தீர்த்தக்காரர்களும் சேர்ந்தே தான் பெருமாளுக்கு வேணுங்கிற இந்த விஷயத்த கூட நீங்க எழுதி கொடுக்க முடியலன்னா நீங்கள்லாம் ஸ்தலத்தார்கள் தீர்த்தக்காரர்களாக எப்படி உள்ளீர்கள் அர்ச்சகர்களாக எப்படி உள்ளீர்கள் புரியல பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று இரவு பத்து மணி அளவில் கொட்டும் பணியில் பெருமாளை நினைய விட்டு வேடிக்கை பார்க்க ஜெயராமனுக்கு யார் அதிகம் அவனுக்கு அவன் யார் டிசைட் பண்ண பணி கொட்டின் இருக்கு என்ன சொல்றது 
பெருமாள் மேல் வெயிலோ மழையோ பனியோ பட்டால் பிராயச்சித்தம் செய்ய வேண்டும் என்பது கோயில் அர்ச்சகர்களுக்கு தெரியாதா மணிக்காரருக்கு தெரியணும் எதுக்கும் பிரயோஜனம் இல்லாம வெத்தலை போடுற மணிக்கார உள்ள வச்சிருந்தாக்க பான் போடுற ஆளை வச்சிருந்தாக்க என்ன பிரயோஜனம் பனி கொட்ட பனி மேல பெருமாள் நிக்க வைக்கலாமா மற்ற கோவில்கள்ல பெருமாள் இருக்காருன்னு சொல்லலாம் ஆனா இந்த இடத்துல இருக்கிற கோயிலுக்கு அந்த பழக்கம் இல்ல நம்பெருமாள் வேறு அவர் ராஜாதி ராஜன் சுகுமாரமான திருமேனி என்று போற்றி பாது போற்றி போற்றி பொத்தி பொத்தி பாதுகாக்கப்பட வேண்டியவர் அதனால்தான் கண்ட இடத்துல போடுற மாதிரி பெரிய பெரிய மாலை எல்லாம் இங்க சாத்த மாட்டா பெருமாளுக்குன்னு ஒரு மாலை இருக்கு அந்த மாலை தான் அவர் போட்டுப்பார் வேற மாலை கிடையாது அவருக்கு தெரிந்தும் அவர்கள் ஏன் மௌனமாக பெருமாளை பல மணி நேரம் பணியில் காக்க வைத்தனர் பெருமாளை வந்து ஒருத்தன் வந்து பாடுபடுத்துறான்னா அங்கே இருக்கிற ஸ்ரீவாதன் தாங்கிகள்னு சொல்லப்படுகிறவர்கள் பெருமாளை எழுந்தருளை பண்ணி கொண்டு ஆசானத்திற்கு போயிடணும் யாரால் தடுக்க முடியும் யாரால் தடுக்க முடியும் அப்படி இல்லாமல் பெருமாளை தோளில் சுமந்துண்டு பனியில் பெருமாளை நினைய விட்டு நீங்களும் இருந்துட்டு இதை கைங்கரியம்னு வேற சொல்லிக்கிறீங்க இது சம்பிரதாய அடிப்படை அறிவில்லாததுடைய பலன் நான் செய்கிறேன் என்று நினைத்து செய்வதனால் வந்த கோளாறு எந்த பெரியவர்களை வேணும்னாலும் கேளுங்கோ பெருமாளை அபச்சாரப்படுத்தி நாம் செய்வதற்கு பேர் கைங்கரியமா என்று பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வேடுபறிக்கு யார் யார் உபயம் செய்தார் அங்கு வேடுபதிக்கு உபயம் நிறைய நிறைய பேர் இருந்தாங்க யார் யார் அவங்கெல்லாம் யார் பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று வேடுபறியின் போது பலருக்கு பரிவட்டம் கட்டி மாலை பிரசாதம் கொடுக்கப்பட்டது இவர்கள் யார் எந்த அடிப்படையில் இவர்களுக்கு அந்த பிரசாதம் கொடுக்கப்பட்டது இது எனக்கு தெரியணும் வருபவர்கள் யாருன்னு கூட தெரியாம யாராவது ஒரு 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 என்ன விஷயத்துல எந்த அடிப்படையில இந்த கோவில் இது நடக்கிறது அப்படின்ற விஷயத்த தெல்ல தெளிவா சொல்றது நல்லது பதிமூணு ஒன்று இரண்டாயிரத்தி இருபது அன்று பெருமாளை மீண்டும் பழைய குதிரை வாகனத்தில் எழுந்துள்ள பண்ண வேண்டும் என்கிற முடிவை எடுக்க உபயதாரர்கள் அழுத்தம் கொடுத்தார்களா எல்லாம் என்ன சொல்றாங்கன்னா உபயதாரர்கள்லாம் வந்து போட்ட ப்ரெஷர்னால தான் ஜாயின் கமிஷனரான ஜெயராமன் வந்து பெருமாளை பழைய வாகனத்தில் எழுந்துள்ள பண்ண சொல்லி ஆணை தப்பான ஆணையை பிறப்பித்து அப்போ இந்த அவ்வளவுக்கு பெருமாளை வைத்து வதம் பண்ணும் அளவுக்கு இந்த உபயதாரர்களுக்கு சக்தி உள்ளதா அந்த ஆணை இப்ப ஜெயராமன் சொல்றது உண்மைதானா உபயதாரர்கள் தான் சொல்லணும் உங்க மேல பழி போடுறாங்க நீங்க தான் சொல்லணும் எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க பெருமாள் பக்தர்களாக இருந்தால் பெருமாள் நினைவதையோ பெருமாள் கஷ்டப்படுவதையோ நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டீர்கள் என்று நான் திண்ணமாக நம்புகிறேன் ஏன்னா நீங்கள் அடியவர்கள் கலியன் வழி வந்தவர்கள் திருமங்கை ஆழ்வாருடைய பக்தர்கள் திருமங்கை ஆழ்வார் பெருமாளுக்கு எப்படி தீங்கு நினைக்க மாட்டாரோ அதே போல நீங்களும் தீங்கு நினைக்க மாட்டோம் ஆனால் எனக்கு ஒரு வருத்தம் என்னென்னா அந்த திருமங்கை ஆழ்வார் கட்டின மதில இடிக்கிறதுக்கு நீங்கள் வேடிக்கை பார்த்துட்டு அதை பற்றி ஒன்றுமே சொல்லாமல் இன்னைக்கு மால மரியாத பரிவர்த்தம் மட்டும் உங்களுக்கு வேணுமா அப்படின்றது நீங்களே உங்களை கேட்டுக்கொள்ள வேண்டிய கேள்வி உங்களுடைய தலைவனான திருமங்கை ஆழ்வார் கட்டிய மதிலை ஒருவன் உடைக்க அதை பார்த்து கொண்டு கை கட்டி வாய்ப்புத்தி நின்றுவிட்டு இன்று பரிவட்டம் கட்டி உங்களுக்கு மாலை செய்ய மரியாதை செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது எந்த விதத்தில் நியாயம் நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுல வந்து கோவப்பட்டோ ஆத்திரப்பட்டோ உணர்ச்சி வசப்பட்டோ பேசுறதுக்கு விஷயம் இல்லை பெரியவரான திருமங்கை ஆழ்வாருடைய மனதில் அவருடைய திருவுள்ளத்தில் இது அவருக்கு சுகத்தை கொடுக்குமா துக்கத்தை கொடுக்குமான்றது யோசிச்சு பாருங்க அதுதான் உங்கள் ஒரு உண்மையான தொண்டனின் ஒரு பண்பு அவனுடைய குணம் தலைவனுடைய மனம் கோணாமல் நடப்பதுதான் தொண்டனுடைய குணம் உங்கள் தலைவனான திருமங்கை ஆழ்வாரின் மனம் கோணும்படியாக நீங்கள் நடத்தியது சரியா நான் மட்டுமா இருந்தாக்க பெருமாளை உள்ள ஏழை பண்ணிடுங்கோ இன்னைக்கு வேண்டாம் இன்னைக்கு அவசகனமா எடுத்து இப்படிப்பட்ட பாவ சமயத்துல நான் ஈடுபட மாட்டேன் அப்படின்னு முடிவு பண்ணிருப்பேன் அந்த நிலைக்கு நீங்கள்லாம் வரணுன்றதுக்கு தான் இந்த உற்சவங்கள்லாம் நடக்கிறதே தவிர 
யாரோ நாலு பேர் பார்த்து ஃபேஸ்புக்கில் ஃபோட்டோ எடுத்து போடுறதுக்காக இல்லை இதனால் பாவத்தை சம்பாதிக்கக்கூடாது புண்ணியத்தை சம்பாதிச்சு பெருமானுடைய ஒரு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படிங்கிறத நீங்கள் மனசில் வாங்கிக்கோங்க பெருமானுக்காக உற்சவமா அல்லது உபயதாரர்களுக்காக உற்சவமா நிர்வாகம்னா அதுக்கு பதில் சொல்லணும் நிர்வாகம்னா என்ன சொல்றது எல்லாரையும் சேர்த்து தலத்தார் தீர்த்தகாரர்கள் அர்ச்சகர்கள் மணியாகாரர்கள் வங்கிரபர்கள் வித்வான்கள் உபயன்யாசகர்கள் இந்து சமய அறநிலையத்துறை அரசு காவல்துறை நீதிமன்றம் இவை எல்லாமே சொல்லணும் ஆயிரங்கால மண்டபத்தில் பெருமாளுக்கு பிராய்ச்சித்தம் நடக்கும் இடத்தில் கோவில் இணையாணைய செயலவர்களுக்கு என்ன வேலை மத சடங்குகளில் தலையிட அவருக்கு யார் அதிகாரம் கொடுத்து இந்த ஆயிரங்கால மண்டபத்தில் இந்த ஆள் போய் நிற்கிறான் முன்னாடி அரசு அலுவலான ஒருவன் நான் அப்படிதான் சொல்றேன் அரசு அங்க நிறைய பேர் இருந்தா அவர்களெல்லாம் நான் ஒண்ணும் சொல்லலையே கைங்கிரியபரர்கள் நிறைய பேர் இருந்தா கைங்கிரியபரர்களுக்கு மட்டும்தான் அங்க வேலை அரசு அலுவலகர் அலுவலருக்கு அங்க என்ன வேலை பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று கோவில் உபயதாரர்கள் என்று சொல்லப்பட்டவர்கள் எத்தனை பேர் அவர்கள் எவ்வளவு பணம் செலுத்தினார்கள் நிறைய பேர் உபயதாரங்கள் சொன்னாங்க இல்லையா அவர்கள் எத்தனை பேர் இருந்தாங்க எவ்வளவு பணம் கட்டினாங்க பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று உபயமாக பணம் ஏற்ப எதற்காக வசூல் செய்யப்பட்டது உற்சவத்தின் முக்கிய அம்சமான குதிரை வாகனத்தில் எழுந்திரள பண்ண தேவையான மூங்கில் தடிக்கு பணம் செலவு செய்யப்படாத போது பெருமாள் பணியில் நினையாமல் இருக்க மெழுகு கூடாரத்திற்கு பணம் செய்ய செலவு செய்யப்படாத போது உபயம்னு எதுக்குங்க வார பிரசாதத்தை வாங்கிக்கிறதுக்கு கொடுக்குற பணத்துக்கு பேர் உபயமா லஞ்சமா உபயம்னா அந்த உற்சவத்துடைய செலவுக்கான பணத்தை ஏத்துக்கிறது அன்னைக்கு உற்சவத்துல வேடுபறி உற்சவத்துல பெருமாள் வந்து குதிரை வாகனத்திலையும் ஆழ்வார் வந்து இந்த பக்கம் எழுந்துறார் இதற்கு என்ன செலவு எவ்வளவு ரூபாய் செலவு இதுக்கு உபயதாரத்துக்கு உபயம் பண்றதுக்கு இத்தனை பேர் எதற்கு அப்படி உபயம் பண்ணது வந்து பெருமானுடைய குதிரை வாகனத்துக்கு இந்த மூங்கில் தண்டு சரியா வாங்கிக்கணும் அதுக்கான செலவு அது மெயின்டெனன்ஸுக்குன்னு தான் சரியா அப்படின்னா ஒத்துக்கலாம் அது இல்லை ஏன்னா முறிஞ்சு போச்சு புது குதிரை நன்னா இருக்குன்னா அது குறைஞ்சி போச்சு அப்புறம் பெருமாள் நனையாம பணியில் நனையாம இருக்கிறதுக்கு மெழு கூடாரத்துக்கு கட்டுறாங்கன்னா மெழு கூடாரமே இல்லை இந்த கோவிலில் ஏன்னா நேற்று கொண்டு வரலையே அதனால இல்லை அப்போ எதுக்கு உபயப்பணம் இது ஒரு நாளைக்கு மட்டும் இல்லை இந்த இருபது நாளைக்கும் ஒரு ஒரு நாளைக்கும் இரநூறு முந்நூறு பேர் உபயம் பண்ணுறாங்களாம் என்ன உபயம் பண்ணுறீங்க நீங்கள் என்ன செலவுக்கு பெருமாள் என்னவோ இது அத்தியான உற்சவத்தில் பெருமாள் வந்து சம்பிரதாய விஷயங்களை பெருமாள் கேட்பதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட உற்சவம் இது இதுக்கு என்ன செலவு மிஞ்சி மிஞ்சி போனால் எவ்வளவு ஒரு அஞ்சு லட்சம் செலவாயிடும் அதுக்கு இருபது நாளைக்கு அப்போ எதுக்கு இவ்வளோ உபயதாரர்கள் இதெல்லாம் நீங்கள் பதில் சொல்லணும் நீதிமன்றத்தில் கேட்கப்படும் பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று பெருமாள் ஆஸ்தானத்திற்கு திரும்பவே இல்லை பதினாலு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று காலை ஐந்தரை மணிக்கு பெருமாள் ஆஸ்தானத்திற்கு அஞ்சு நிமிடம் எழுந்துள்ளி மீண்டும் திருப்பள்ளி எழுச்சி துவங்கப்பட்டது இப்படி செய்ய எந்த ஆகமத்தில் எந்த பழக்க வழக்கத்தில் கூறியுள்ளது ஒரு நாளைக்கு ராத்திரி ஒம்பது மணியோட கோவில் முடிஞ்சிடணும் ஆனால் ஒரு நாள் முடிஞ்சு அடுத்த நாள் காத்தால் அஞ்சரை மணிக்கு தான் இவர் ஆஸ்தானத்துக்கு போகிறார் அப்போ தான் அரவணை நடக்கிறது உடனே அடுத்த நாள் கா அடுத்த நாளைக்கு செய்ய வேண்டிய திருப்பள்ளி எழுச்சி ஆறு மணிக்கு நடந்துடுறது எந்த ஆகமத்தின் அடிப்படையில் அர்ச்சகர்கள் ஆகிய நீங்கள் இதை செய்தீர்கள் மணிக்காரர் இதற்கு எப்படி அனுமதி கொடுத்தார் இதற்கு வேறு யார் இதை இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னார்கள் இதுக்கெல்லாம் பதில் அன்னைக்கே சொல்லிட்டார் மணிக்காரர் எல்லாம் நிர்வாகம் தான் முடிவு பண்ணுறதுன்னு ஜெயராமன் தான் முடிவு பண்ணுறான்ட்டு அவன் சொல்றது தான் ஆகமம் போல இருக்கு உங்களுக்கு பதிமூணு ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது அன்று கோவிலில் என்னென்ன பூஜைகள் எத்தனை மணிக்கு நடைபெற்றன இது தெரியணும் நமக்கு இரவு முழுதும் அதிகாலை வரை பெருமாளை வழியிலே எழுந்துள்ள பண்ண எந்த பிரமாணத்தின் அடிப்படையில் அர்ச்சகர்கள் ஒத்துக்கொண்டார்கள் ஜெயராமன் தான் பிரமாணம் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது தெரியுமா பெருமாளை தொடரதே நீங்கள்லாம் தொடரதே பாவம் உங்கள் சந்ததியை நினைத்தால் நான் நான் அதை நினைத்து நான் வருத்தப்படுகிறேன் அறுபது வயசு வரைக்கும் ஏதோ ஒரு கம்பெனியில் வேலை பார்த்துட்டு அறுபது வயசுக்கு அப்புறம் இந்த கோவிலில் வந்து வேலை செய்யறதுக்கு இது என்ன சத்திரமா 
முரளி அர்ச்சகரை தான் கேட்குறேன் இந்த போல் நிறைய பேர் இருக்கீங்க சலத்தார்கள் தீர்த்தக்காரர்கள் அர்ச்சகர்கள் மற்றும் உள்ள கங்கியர்பவர்களை எந்த அதிகாரத்தில் இந்த கோவில் இணைய ஆணையர் செயல் அலுவலர் ஜெயராமன் கட்டுப்படுத்துகிறான் யாரை கேட்டாலும் ஜெயராமன் தான் ஜெயராமன் தான் ஜெயராமன் பாட்டு பாடுறாங்க எந்த அதிகாரம் அவனுக்கு உள்துறையில் இருக்கிறவங்கெல்லாம் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அவனுக்கு என்ன யார் எந்த அதிகாரம் கொடுத்தா எந்த வித எந்த அடிப்படையில் சட்டவிரோதமான இந்த செயலை தொடர்ந்து செய்து கொண்டிருக்கும் ஜெயராமன் யாருடைய ஆதரவில் இப்படிப்பட்ட சமூக சட்ட விரோதங்களை செயல் செயல்களை செய்கிறான் யார் இவன் பின்னணி யார் மத நம்பிக்கைகளை புண்படுத்தும் வண்ணம் பக்தர்களுக்கு வெறுப்பை உண்டு பண்ணும் வண்ணம் இந்த இணையாணையர் செயல் அலுவலர் நடப்பதை குறித்து இன்று வரை ஏன் துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை எத்தனையோ புகார்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன ஸ்ரீரங்கத்தில் இன்னைக்கு வந்தாக்க ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் புகார் சொல்றா ஆனாலும் மத விஷயங்கள் மத நம்பிக்கையை புண்படுத்துற மாதிரி நேரத்து நடந்த விஷயங்கள் இன்னைக்கு காத்தால வரைக்கும் இப்பயும் நடந்துட்டு இருக்கு தொடர்ந்து இந்த இந்த ஆள் மேல ஏன் நடவடிக்கையே எடுக்கல புராதன குதிரை வாகனம் நன்றாக இருக்கும் பொழுது புதிய குதிரை வாகனம் செய்தது போல எவ்வளவு புராதன வாகனங்கள் மாற்றப்பட்டுள்ளன இது ஒன்று மட்டும் மாத்தல நிறைய மாத்திருக்காங்க எனக்கு தெரியும் நீங்க பதில் சொல்லுங்க கடந்த இரண்டு மூன்று வருடங்களில் எவ்வளவு உற்சவங்கள் இப்படிப்பட்ட அபச்சாரங்கள் உள் உள் உள்ளாக்கப்பட்டது என்கிற பட்டியலை கோவில் நிர்வாகம் வெளியிடுமா எங்கிட்ட இருக்கு கோவில் நிர்வாகம் சொல்லுமா ஆதாரங்களுடன் நிலம இருக்குது அப்படி அபச்சாரங்கள் நடந்த நாட்களில் கையாண்ட பிராய்ச்சித்தங்கள் மற்றும் நடைமுறைகள் அதை பற்றி வெள்ளை அறிக்கையை இந்த கோவில் நிர்வாகம் வெளியிடுமா ஒரு ஒரு தடவை இன்னென்ன குறை நடந்தது அதுக்கு இந்த பிராய்ச்சித்தம் பண்ணணும் இப்படி நடத்தினோம் அப்படின்றத பட்டியல் போட்டு ஒரு ஒரு நிறுத்தத்துக்கும் செஞ்சு வெள்ளை அறிக்கையை நீங்கள் வெளியிட முடியுமா இது நூற்றி ஒரு கேள்விகள் இன்னும் நூறு கேள்வியும் கேட்கலாம் கேள்வி கேட்பது சொலபம் பதில் சொல்வது கடினம் இல்லை நான் இதுக்கு பதிலும் வச்சுருக்கேன் நீதிமன்றத்தில் சொல்லுவேன் இந்த கேள்விகளை நான் கேட்டதற்கு காரணம் இதை பார்ப்பவர்கள் ஏதோ கோவிலில் ஏதோ நடக்கிறது என்று அது என்ன நமக்கு என்ன அப்படின்னு நினைக்காதீங்க எவ்வளவு விஷயங்கள் நமக்கு வேண்டியது நாம் செய்ய வேண்டிய விஷயங்களை வேறு யாரோ ஒருவன் சட்டவிரோதமாக துஷ்பிரயோகம் அவனுடைய பதவியை துஷ்பிரயோகம் செய்து நம் பெருமானுக்கு அபச்சாரங்களை தொடர்ந்து செய்து கொண்டு வருகிறான் அதை தடுத்து நம் பெருமானுக்கு நாம் தான் சரியான கைங்கரியங்களை செய்ய முன் வர வேண்டும் என்பதை வலியுறுத்துவதற்காக மட்டுமே இந்த கேள்விகளை உங்களிடம் நான் வைக்கிறேன் இதே கேள்விகளை ஆணையரவர்களுக்கும் அனுப்பியுள்ளேன் நீங்களும் இந்த கேள்விகளில் நியாயம் இருப்பின் ஒரே ஒரு கேள்வியாவது ஆணையருக்கும் அரசுக்கும் மாநில மத்திய அரசுக்கும் கேள்வி கேட்டு கோவிலின் புனிதத்தன்மையை காக்க உங்களால் ஆன கைங்கரியத்தை செய்யவும் இது நானும் நீங்களும் நம்மளுடைய உரிமையை கேட்டு பெற வேண்டிய விஷயம் நான் கேட்பேன் நீங்களும் கேட்க வேண்டும் பெருமான் பக்கலில் இருப்பவர்கள் கேட்பார்கள் பெருமாள் திருவுள்ளம் அப்படின்னு விட்டுட்டு போகிறதுக்கு எந்த இடத்துலையும் சாஸ்திரத்தில் இடம் கொடுக்கல நாம் செய்த செயலுக்கு பலன் பெருமாள் திருவுள்ளம் அப்படின்றது தான் சாஸ்திரம் சொல்கிறது பல தியாகம் தான் செய்ய சொல்கிறதை தவிர நீங்கள் செய்கிற கர்மாக்களை கடமையிலிருந்து தவறத்துக்கு சொல்லலை ஏதோ உங்களுக்கு பெருமாள் அனுமதி கொடுக்கலன்றா போல நீங்கள் நினச்சிக்காதீங்க முதல்ல உங்களை பிறக்க வச்சதே அவனுக்காக வேலை செய்யறதுக்கு தான் அதனால் உங்கள் கடமையை நீங்கள் செய்ய வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு உணர்த்தி அதற்கான புரிதலை உங்களுக்கு ஏற்படுத்த வேண்டும் அதனால்கான செயல்பாடுகளை உங்களை ஈடுபடுத்த வேண்டும் என்று உங்கள் அந்தரையாமையாக இருக்கும் பெருமானிடம் என்னுடைய பிரார்த்தனையை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நம் கோயில் இது நம்முடைய கடமை இதை பாதுகாப்பது என்பதை புரிந்து கொள்ளுங்கள் அரசுக்கு இதில் வேலை இல்லை என்பதை தெரிந்து கொண்டு 
நீங்கள் செய்ய வேண்டியதை செய்வீர்கள் என்ற நம்பிக்கையுடன் பெருமானிடம் அதற்கு அந்த அந்த செயலை செய்வதற்கு உங்களுக்கு போதிய மன வலிமையையும் புரிதலையும் செயல்பாடுகளையும் கொடுக்க வேண்டும் என்று மீண்டும் ஒரு உரை உங்கள் அந்தறியாமையாக இருக்கும் பெருமானிடம் பிரார்த்தித்து கொண்டு இந்த காணொலி இத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் ஸ்ரீமதியே ராமானுஜாய நமகா